being married to a firefighter is a, a roller coaster emotions. What is like to be married to a firefighter? Hi guys, welcome back to my channel. My name is Asneet. At sa video na ito, ay share ko sa inyo kung ano yung buhay uh, being a wife sa isang firefighter. Being married to a firefighter is a uh, uh, roller coaster emotions. Uh, kailangan natin magsakripisyo para ibigay natin yung buong suporta natin sa ating asawa. Uh, kasi hindi lang tayo yung nangangailangan uh, sa ating asawa, kundi yung buong komunidad ay nangangailangan ng tulong nila, ng servisyo nila. Kasi yun yung sinumpaang tungkulin nila na kailangan nilang uh, gawin, kailangan nilang tuparin. Dati kasi noong uh, lalaga pa ako, ay eh, wala pa akong pakialam sa mga bumbero. Eh, hindi ko alam kung ano yung trabaho nila, kung ano yung uh, role nila dito sa community. Uh, wala akong pakialam noon. Uh, kaya uh, hindi ko alam kung ano yung klase ng trabaho nila, kung ano yung mga sakripisyo na ginagawa nila para magampanan nila yung trabaho nila. Noong nagpakasal ako sa isang bumbero, ay hindi ko inisip kung ano yung magiging buhay ko bilang asawa ng isang firefighter na hindi pala ganoon ka dali uh, you have to be uh, extra understanding sa asawa mo you have to be prayerful kasi maraming mga challenges uh, sa pagiging asawa ng isang bumbero uh, hindi siya typical na sitwasyon sa isang uh, pamilya sa isang mag-asawa ako nasabi na isang roller coaster emotions yung pagiging uh, wife ng isang uh, bumbero kasi uh, napakalaking adjustment ang ginawa ko kasi nung una hindi ko pa masyadong naintindihan kung ano yung klase ng trabaho meron siya. Minsan malulungkot ka kasi kailangan mo palaging i-consider schedule ng trabaho na may mga pagkakataon na yung mga important occasions special occasions like birthdays, anniversaries at sa mga uh, programs ng anak ko eh, hindi siya nakakapunta or hindi siya nakaka-attend kasi nga may trabaho siya. Uh, so, minsan nalulungkot ako pag ganun kasi uh, yun ang panahon na gusto natin na makasama natin yung asawa natin na buo ang ating pamilya. Pero kailangan natin intindihin kahit mahirap. If you are married to a firefighter, you have to love the word sacrifice kasi lagi, ta, lagi natin siyang nakakasama. Uh, naalala ko pa noon, noong uh, buntis pa ako sa anak namin. Kasi kami nakatira sa bukid noon. Tsaka yung asawa ko, yung assignment na, niya ay nasa Kumbal Province. So, sobrang layo yung biyahe niya. Uh, at uh, ang duty niya is one week. Uh, kapag ka umuwi siya sa bahay, uh, yung one week kasi niya is uh, eight hours na ang makakonsume. Uh, tsaka sobrang layo. Minsan, dumarating siya sa bahay. Ano na eh, mga madaling araw na. Kaya naaawa din ako sa kanya. Nung maliit pa yung anak ko, seven months pa lang siya. Uh, it's New Year at saka hindi namin makakasama yung asawa ko kasi may trabaho nga siya. Uh, ginawa namin, kami yung pumunta sa fire station para lang makasama namin siya ni celebrate yung New Year. Ang kagandahan din kasi pag ang asawa mo ay isang bumbero, masaya din kasi uh, mag, uh, pag maganyan, pag New Year, uh, magkakasama kayo uh, kasi yung ibang mga kasamahan niya sa trabaho ay eh, nandoon din yung pamilya nila para sabay-sabay namin i-celebrate yung New Year. Nung ano na, nung nag-countdown na sa New Year, eh biglang may tumawag sa telepono na nagsabi na merong sunog. Uh, kaya sobrang natakot ako. Uh, Abot-abot talaga yung pagdarasal ko. Kasi nga medyo malaki yung sunog na kailangan nilang respondihan. Nawa ko lang noon is ano lang talaga. Uh, nagdasal lang ako ng nagdasal. Kasi hindi mo alam kung 
babalik yung asawa mo na safe siya, hindi mo alam kung ano mangyayari sa kanya kasi nga ang ang buhay ng isang bumbero is ano eh uh, risky yung life nila pagka sumusuong sila sa sunog. Maraming mga aksidente na pwedeng mangyari sa kanila pa habang uh, ginagawa nila yung trabaho nila. Kaya ang ginagawa ko talagang nagdasal. Ako nang nagdasal na sana ay dumating yung asawa ko at mga kasamahan niya na ligtas uh, at walang mangyayari sa kanila ng masama. Kung asawa ka ng isang mumbero, kailangan mo talagang maging malakas, uh, maging matatag, uh, kailangan maging independent ka. Uh, hindi ka pwedeng laging nakaasa doon sa asawa mo pag ang asawa mo ay isang bumbero. Uh, kasi nga marami yung mga pagkakataon talaga, lalo na pag mga emergencies, na wala yung asawa ko. Yung anak ko kasi, eh, pagka nilagnat, eh, nagkukumbulsyon. Maraming beses talaga na dumating ako sa hospital na wala yung asawa ko kasi nasa trabaho siya. Ang hirap uh, pag kailangan mo talagang kayanin, uh, kasi hindi mo pwedeng pabayaan yung pamilya mo, hindi mo pabaya, pwedeng pabayaan yung anak mo. Kaya kailangan mong gawing mag-isa. Kailangan nating uh, maging strong uh, para sa pamilya natin. Kasi maraming pagkakataon na uh, yung asawa natin, eh wala, hindi natin sila kasama. Medyo mahirap din sa akin uh, bilang asawa kasi nga ako meron akong sakit. Maraming pagkakataon na nagkakaroon ng emergency na kailangan akong dalhin sa hospital, eh wala yung asawa ko. So kasi malayo yung asawa ko sa amin, um, hindi siya basta-basta nakakauwi. Mahirap din yun para sa akin uh, kasi nga yung isang bumbero ay uh, hindi pwede basta-basta mo na lang i-pull out doon sa trabaho nila kasi nga... Uh, kailangan sila doon sa trabaho nila. Kailangan kong i-adapt, i-embrace yung klase ng trabaho niya. Kasi asawa ko siya eh. Kailangan kong intindihin kung ano yung nangyayari. Minsan kahit na nagagalit ka, kasi pag bumbero ang asawa mo, uniform personal yung asawa mo, usually yung yung mga plano nyo, hindi ano eh, hindi talaga siya fix. Walang plano na fix, tentative lahat. Kasi minsan dumarating yung meron kayong, ya, nag, kunyari, meron kayong uh, plano sa ganitong araw, uh, maraming pagkakataon na na-change na yun. Kasi kailangan siya ng trabaho niya. Kasi maraming din pagkakataon na kahit off-duty ng asawa mo, itatawagin siya. Kasi kailangan siya sa trabaho niya. Kang magagawa, kasi nga, sinumpa ang tungkulin nila yun. So, yung pasensya mo, kailangan habaan talaga uh, para doon sa trabaho ng asawa mo, para hindi ka ma-stress. <laughs> Meron ding time na tumira talaga kami sa fire station. Kasi uh, nag-undergo kasi ako ng surgery at maliit pa yung anak namin. Uh, yung asawa ko kasi masyadong nag-aalala. Kaya siguro naawa sa kanya yung hepe niya. Eh, nag-offer sa amin kasi meron kasing old uh, farmer's quarter nila na walang gumagamit. Kaya in-offer niya na for the meantime doon muna kami habang nagpapagaling pa ako. So, sa within that uh, period na nakatira kami uh, sa fire station ay nakong medyo minsan nakakatakot kasi nga bigla na lang mayroong kailangan nilang i-responde na sunog uh, at lagi kang isa, nagugulat ka na lang na uh, bigla niyang sabihin sa akin na may sunog na kailangan sabay alis ka agad so hindi rin naging madali sa akin kasi nga ano eh, yung, yung stress ng fire station ay na nakukuha namin uh, lalong lalo na kapag ka merong sunog talagang stressful uh, kasi nakikita mo lahat yung pagmamadali nila yung mga ginagawa nila uh, nakikita mo uh, pero uh, yun nagsakripisyo kami uh, sa panahon na yun uh, mahirap kasi sa amin yung sitwasyon na malayo yung asawa ko sa amin kasi nga uh, meron akong sakit at uh, hindi alam kung kailan magkaroon ng emergency so ang ginawa ng asawa ko eh naghanap siya na ang ano ng bahay na pwede naming rentahan 
na malapit lang talaga uh, sa fire station nila. Kaya ngayon, dito kami, uh, malapit lang talaga sa fire station nila na araw-araw, uh, pwede namin siya makita kahit na naka-duty siya. Uh, at saka kung may mga emergency, uh, mas madali namin siyang nakokontak at uh, ngayon na uh, naintindihan ko na at saka tanggap na tanggap ko na yung klase ng trabaho ng no, meron uh, ang asawa ko eh madali na para sa amin hindi na kailangan namin magdiskusyon sa mga schedule pag may mga special occasions ay hindi na ako nagde-demand ng time na kailangan nandoon siya kasi naintindihan ko na kailangan siya sa, sa trabaho niya noong na-embrace ko yung trabaho ng asawa ko bilang isang bumbero. Parang feeling ko nagiging part ako sa fire department. Alam nyo yung feeling na pagka meron kang narinig na hindi maganda na nakakasira sa departamento nila eh, na lulungkot ka din. At parang gusto mo silang ipagtanggol. Uh, yung kasi yung ibang tao na hindi alam kung ano yung sakripisyo na binibigay nila. Uh, para lang magampanan yung trabaho nila. Uh, alam nyo kasi sa hindi nakakaalam yung mga uniform personnel uh, kasi nakita ko yun sa asawa ko eh. Sa lahat ng pagkakataon uh, ang tawag ng tungkulin ay, ay lagi nilang sinaalang-alang. So nakikita ko yung dedication nila sa trabaho nila. Uh, kaya yun masaya ako at uh, proud ako sa asawa ko na isang bumbero. Uh, tsaka marami din kasi akong mga relatives din na naging bumbero na uh, kaya uh, mas lalo kong naintindihan at na mas lalo kong minahal ang trabaho ng isang bumbero. Marami din namang mga advantages kung ang asawa mo ay isang bumbero o uniform personnel kasi dumaan sila sa mga training. Kaya ano sila mostly is uh, well disciplined, tapos laging alerto kapag ka may mga emergency, alam na alam nila kung anong gagawin nila at saka sineshare nila yon sa atin. Kung, uh, kaya inga yung anak ko kahit nung maliit pa siya, tinitrain talaga ng asawa ko kung anong gagawin kung may sunog, kung anong gagawin kung mag ano, may lindol, yung mga ganon. Uh, so, nakakatawa din na uh, ganoon yung asawa mo. So, kung ang asawa mo ay isang bumbero at saka uniform personnel. Every single minute is important pagka of duty nila. Ang talaga gamitin namin yun na kagawa kami ng mga raming memories doon sa of duty nila. Meron man tayong uh, nakikita na parang negative uh, being a wife of a firefighter eh gawin natin yung challenge sa atin at uh, para uh, magiging positive siya uh, kasi uh, marami ding mga magaganda kasing nangyayari kung ang asawa mo ay isang uniform personnel kasi yung sakripisyo na binigay natin para magampana ng asawa natin yung tungkulin na sinumpaan niya eh. para din tayong nag-serve sa community so, sarap din kasi sa feeling na parang uh, naging giging uh, part ka kasi sa success ng asawa mo sa trabaho niya kasi nga sinusuportahan mo siya uh, sa trabaho niya at hindi ikaw yung nagiging uh, uh, barrier para hindi niya magampanan yung trabaho niya. Kaya tayong mga asawa ng isang bumbero or kung itong maging asawa ng isang bumbero ay uh, yung uh, gampanan natin yung tungkulin natin na bilang asawa nila suportahan natin sila at palagi natin silang ipagdasal kasi yun lang talaga ang magagawa natin kapag yung asawa natin ay nasa trabaho nila at hanggang dito na lang tayo maraming maraming salamat sa lahat ng oras na binigay ninyo sa panonood ng video ito kung gusto nyo ang video na ito at gusto nyo pa na maraming video uh, like at mag-subscribe kayo sa channel ko at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na gagawin ko. Maraming maraming salamat and God bless everyone!